వింటర్ నువ్వు మాత్రం ఫ్రెష్ తింటున్నావు నాకు చూడు కలర్ చేంజ్ అయిపోయింది ఇందాక కోసినప్పుడు రెండు ఒకలాగే ఉన్నాయి పక్కన పెట్టాను కదా కలర్ చేంజ్ అయ్యి ఉంటుంది అసలు నాకు డౌట్ అసలు ఈ కలర్ ఎందుకు మారుతుంది యాపిల్ కోసి పక్కన పెడితే ఓకే అదా అది ఇప్పుడు చెప్తా ఓకే హలో వ్యూవర్స్ దిస్ ఈజ్ జానకీపతి వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సైంటియా ఈ వీడియోలో మనం ఇందాక మనం చూసిన యాపిల్లో ఆ కలర్ చేంజ్ అవ్వడానికి అంటే నార్మల్ వైట్ కలర్ నుంచి ఆ బ్రౌనిష్ కలర్ చేంజ్ అవ్వడానికి కల కారణం ఏంటి దాని వెనక జరిగే రియాక్షన్స్ తెలుసుకుందాం ఓకేనా సో యాక్చువల్గా యాపిల్ ఇలా లేయర్ అంటే ఈ తొక్కతో పాటు ఉన్నప్పుడు ఎంతసేపు పక్క నుంచినా కూడా ఈ కలర్ చేంజింగ్ అనేది మనకు ఉండదు కానీ కట్ చేసి కానీ లేకపోతే కొరికి పక్కన కొద్దిసేపు ఉంచేస్తే ఈ కలర్ చేంజ్ కనిపిస్తుంది యాక్చువల్గా దీనికి రీజన్స్ ఏంటంటే ఈ యాపిల్ లోపల ఒక ఎంజైము ఓ ఫినోలిక్ కాంపౌండ్ ఉంటాయి ఈ ఇందులో పాలీ ఫినోల్ ఆక్సిడేజ్ అనే ఎంజైమ్ ఉంటుంది అది ఈ సెల్స్ లోపల ఉన్న యాపిల్ సెల్స్ లోపల ఉన్న క్లోరోప్లాస్ట్స్లో ఉంటాయి అలాగే పాలీఫినోల్ అనే కాంపౌండ్ ఈ టిష్యూస్లో ఉంటాయి ఇవి రెండు నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు టచ్ అవ్వదు అందుకే కట్ చేసిన వెంటనే మనకి బ్రౌనిష్ కలర్ కనిపించదు కానీ కొద్దిసేపటికి ఈ పాలీఫినోల్ ఆక్సిడేజ్ అనే ఎంజైము అలాగే పాలీఫినోల్ అనే కాంపౌండ్ మనం కట్ చేసినప్పుడు సెల్స్ డ్యామేజ్ అవుతాయి కాబట్టి ఈ రెండు కాంటాక్ట్లోకి వస్తాయి అదే టైంలో పేర్లల్గా అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న ఆక్సిజన్ కూడా దీనికి ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ మూడు కలిపి రియాక్షన్ జరుగుద్ది ఆ రియాక్షన్ జరిగి కొద్దిసేపటికి ఈ బ్రౌనిష్ కలర్ ఫామ్ అవుద్ది ఆ రియాక్షన్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఈ పాలీఫినోల్ అనే కాంపౌండ్ యాపిల్లో ఉన్న ఈ కాంపౌండ్ అట్మాస్ఫియర్కి ఆక్సిజన్ ప్రజెన్స్లో ఈ పాలీఫినోల్ ఆక్సిడేజ్ అనే ఎంజైమ్ ఇది ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్కి హెల్ప్ చేసేది అసలు ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్ అంటే ఎడిషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఆర్ రిమూవల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆక్సిడేషన్ సో ఈ ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్కి హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట సో ఈ పాలీఫినోల్ కాంపౌండ్ క్వినోన్ కాంపౌండ్గా మారింది ఈ క్వినోన్ కాంపౌండ్ ఫర్దరు చాలా క్వినోన్స్ యాడ్ అవుతూ అంటే క్వినోన్కి క్వినోను 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 యాడ్ అవుతూ పాలిమరైజేషన్ పాలీ అంటే మెనీ సో మెనీ కాంపౌండ్స్ యాడ్ అయ్యి పాలిమరైజేషన్ జరిగి మెలానిన్ అనే పిగ్మెంట్గా కన్వర్ట్ అవుద్ది చూడండి ఇక్కడ మెలానిన్ సో ఈ మెలానిన్ బ్రౌనిష్ కలర్లో ఉండటం వల్ల మొట్టమొదటి పాలిఫినోల్ కాంపౌండ్ కంప్లీట్గా రియాక్షన్ అయ్యేసరికి మెలానిన్ పిగ్మెంట్గా కన్వర్ట్ అవ్వడం వల్ల ఈ బ్రౌనిష్ కలర్లు వస్తుంది మనకి హెయిర్లోను స్కిన్లోను మనం డార్క్ స్కిన్డ్ గాను బ్లాక్ కలర్డ్ గాను బ్రౌన్ కలర్ గాను హ్యూమన్స్లో ఈ కలర్కి ఏ క ఏ మెలానిన్ పిగ్మెంట్ అయితే కారణమో అదే మెలానిన్ పిగ్మెంట్ ఇక్కడ ఫామ్ అవుద్ది అందుకే కలర్ చేంజ్ కనిపిస్తుంది మనకి ఇక్కడ చూడండి ఇది మెలానిన్ స్ట్రక్చర్ ఈ మెలానిన్నే ఈ కలర్ చేంజ్కి కారణం అయితే ఈ కలర్ చేంజ్కి ఏవైనా సిచ్యువేషన్స్ లేకపోతే కారణాలు ఫేవర్ చేస్తున్నాయా అనే విషయం తెలుసుకుందాం అవి మూడు కారణాలు ఒకటి టెంపరేచర్ రెండు పీహెచ్ లెవెల్ అంటే అది ఎసిడిక్కా బేసిక్కా లేకపోతే న్యూట్రలా అంటే ఆమ్లమా క్షారమా లేకపోతే తటస్థ కాంపౌండా మూడు ఏవైనా మెటాలిక్ అయాన్స్ అందులో ఉన్నాయా ఈ మూడు కారణాలు ఈ యాప్ల యొక్క కలర్ చేంజ్ అవ్వడాన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి సో ఇందులో మొదటిది టెంపరేచర్ సాధారణంగా యాపిల్ ట్వంటీ డిగ్రీ సెల్సియస్ అటు ఇటుగా ఈ టెంపరేచర్కి అటు ఇటుగా ఉన్నప్పుడు ఈ కలర్ చేంజ్ జరుగుతుంది కానీ బాగా లో టెంపరేచర్స్లోను అలాగే హై టెంపరేచర్స్లోను ఈ రియాక్షన్ జరగదు ఎందుకంటే లో టెంపరేచర్స్లో రియాక్షన్ జరగడానికి కావాల్సిన ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ అంటే సాధారణంగా దానికి సపోర్ట్ చేసే కండిషన్స్ ఉండవు హై టెంపరేచర్స్లో ఈ ఎంజైమ్ పాలీ ఫినోల్ ఆక్సిడేజ్ అనే ఎంజైము డీన్యాచురేషన్స్ అంటే తన లక్షణాలను పోగొట్టుకుంటుంది కాబట్టి రియాక్షన్ జరగడానికి హెల్ప్ చేయదు ఇప్పుడు రెండోది ఏంటి పీహెచ్ లెవెల్ సో అది ఆమ్లమా క్షారమా అన్నదాన్ని బట్టి ఉంటుంది సో సాధారణంగా న్యూట్రల్ సిచ్యువేషన్స్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ కలర్ చేంజ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది యాసిడిక్ కండిషన్ పెరుగుతూ ఉందనుకో ఈ రియాక్షన్ జరగదు ఎందుకు ఈ యాసిడ్ కండిషన్స్లో ఈ ఎంజైము దాని యొక్క యాక్టివిటీ లెవెల్ని తగ్గిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి మూడోది మెటాలిక్ కయాన్స్ ఏమైనా ప్రెజెన్స్ అయ్యి ఉన్నాయా లేదా సో మనం పాలీఫినోల్ ఆక్సిడేజ్ అయిన ఎంజైంలో కాల్షియం అయాన్స్ ఉంటాయి ఈ కాల్షియం అయాన్స్ ప్రెజెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటే ఆ రియాక్షన్ కూడా చాలా స్లోగా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే రియాక్షన్ స్లోగా ఉందో ఈ చేంజ్ ఆఫ్ కలరు అంటే లైట్ కలర్ నుంచి బ్రౌనిష్ కలర్ చేంజ్ అవ్వడం కూడా చాలా స్లోగా జరుగుద్ది లేకపోతే కాల్షియం అయాన్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి అనుకోండి ఆ రియాక్షన్స్ జరగకపోను కూడా అవచ్చు ఓకే అసలు ఈ కలర్ చేంజ్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఏమైనా టిప్స్
కంట్రోల్ చేయాలి లేకపోతే లిమిట్ చేయాలి లేకపోతే ఈ ప్రాసెస్ని స్లో చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి ఇందాక మనం మూడు ఫ్యాక్టర్స్ చూసుకున్నాం కదా టెంపరేచరు పీహెచ్ మెటాలిక్ అయాన్స్ సో ఈ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ ద్వారా కంట్రోల్ చేయొచ్చు మొదటిది టెంపరేచర్ అంటే లో టెంపరేచర్స్లో ఉంచటం కానీ అంటే ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచటం కానీ లేకపోతే కోల్డ్ వాటర్లో ఆ యాపిల్ మొక్కలను ముంచుంచటం కానీ చేయటం వల్ల ఈ ప్రాసెస్ తగ్గుతుంది అలాగే ఎసిడిక్ కంటెంట్ అంటే లెమన్ జ్యూసెస్ కానీ లేకపోతే సెట్టర్ స్పీసెస్ యొక్క జ్యూసెస్ కానీ ఆ యాపిల్ మొక్కల మీద వేస్తే కొంచెం టేస్ట్ చేంజ్ అవ్వచ్చు కానీ ఈ ఈ ప్రాసెస్ స్లో అవుతుంది శాస్త్రవేత్తలు ఈ కలర్ చేంజ్ని కంట్రోల్ చేయడం కోసం జెనటికల్లీ మోడిఫైడ్ లేక జెనటికల్లీ ఇంజనీర్డ్ యాపిల్ ప్లాంట్స్ని డెవలప్ చేశారు అంటే ఏ ఎంజైమ్ అయితే ఈ రియాక్షన్కి కారణం అవుతుందో ఆ ఎంజైమ్ యొక్క క్వాంటిటీ లేకపోతే కాన్సన్ట్రేషన్ తక్కువ ఉండడం కోసం జన్యువుల్లో జీన్స్లో చేంజెస్ మాడిఫికేషన్స్ చేసి న్యూ టైప్ ఆఫ్ జెనటికల్లీ మోడిఫైడ్ ప్లాంట్స్ని డెవలప్ చేశారు అంటే హైబ్రిడ్ ప్లాంట్స్ని డెవలప్ చేశారు ఇందులో ఈ ఎంజైమ్ కాన్సన్ట్రేషన్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి రియాక్షన్ జరిగే ఛాన్స్ చాలా తక్కువ ఆ కలర్ చేంజ్ కూడా ఛాన్స్ ఇంకా తక్కువ ఈ జెనటికల్లీ మోడిఫైడ్ యాపిల్స్ని రకరకాల బ్రాండ్ నేమ్స్తో సేల్ చేస్తున్నారు ఆర్కిటిక్ యాపిల్స్ అనే నేమ్తో కూడా ఓ కంపెనీ సేల్ చేస్తుంది అయితే దీనికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను చూడండి ఇంతకీ యాపిల్ ఒక్కదానిలోనే ఇలా కలర్ చేంజ్ అవుతుందా లేకపోతే ఇంకా చాలా ఏమైనా ఫ్రూట్స్లో కానీ వెజిటబుల్స్లో కానీ చేంజ్ అవుతుందా ఓకే యాపిల్ కాకుండా ఇంకా కొన్ని ఫ్రూట్స్ అవుతాయి అవి ఏంటంటే చెప్పుకున్నాం ఓకే ఈ యాపిల్ కాకుండా ఇంకే ఫ్రూట్స్ అయినా ఈ బ్రౌనింగ్ జరుగుతుందా అంటే చాలా ఫ్రూట్స్లో మనం బనానాస్లో చూస్తూ ఉంటాం అవకాడో అనే ఫ్రూట్స్లో చూస్తూ ఉంటాం పొటాటో బంగాళదుంప మొక్కలు పక్కన పెట్టినప్పుడు చూస్తూ ఉంటాం ఇలా చాలా ఫ్రూట్స్లోనూ కొన్ని ఫుడ్ మెటీరియల్స్లోనూ జరుగుతూ ఉంటుంది దానికి కూడా కారణం ఇదే రియాక్షన్ ఎందుకే కలర్ చేంజ్ అయిపోయింది కదా ఇది తినొచ్చా లేదా అదే మాదు అది తినొచ్చా లేదా చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇది సేఫ్ టు ఈటా కాదా అంటే తినొచ్చా తినకూడదా అంటారు అది ఏమి అవదండి ఓన్లీ ఆ పిగ్మెంట్ చేంజే జరుగుతుంది కలర్ చేంజే జరుగుతుంది కాబట్టి ఏమవదు ఏదైనా పండు పైనుంచి పడినప్పుడు కానీ లేకపోతే డ్యామేజ్ అయినప్పుడు కానీ దెబ్బ తగిలినప్పుడు కానీ అయ్యే చేంజ్ ఉంటుంది కదా అది కొంచెం ఇది ఎందుకంటే అక్కడ టిష్యూ డ్యామేజ్ అవుద్ది సెల్స్ డ్యామేజ్ అవుతాయి కానీ ఇక్కడ అది కాదు ఓన్లీ ఎక్స్పోజ్ టు ద క్లైమేట్ ఆక్సిజన్ ఎక్స్పోజర్ వల్ల చేంజ్ అయ్యేదే కాబట్టి ఇది తినడం వల్ల ఏ నష్టం ఉండదు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి మా మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మేము వీడియో అప్లోడ్ చేయగానే మీకు నోటిఫికేషన్ రావాలనుకుంటే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి మీరు మాకు ఏదైనా ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాలనుకున్నా లేదా మీరేదైనా విషయాన్ని తెలుసుకోవాలనుకున్నా కింద కామెంట్ చేయండి బాయ్ బాయ్ బాయ్